小鸟第一次靠唱歌获宠时，大胖菊扔给他的苹果是啥含义，直接暗示了安陵容的结局。前期甄嬛、沈眉庄和安陵容形成了第一阶段的联盟，梅姐姐因假孕事件被四大爷禁足寝宫，任何人不得探望。这时甄嬛为了不孤军奋战，只能选择扶持安陵容，于是她就带着安陵容在御花园献唱博眼球。要不说还是甄嬛懂四大爷的心思呢。当晚安陵容就被带到养心殿唱歌伴驾去了。正当她唱到高潮的时候，四大爷顺手把一个苹果扔给了她，安陵容还觉得这是在夸她呢，笑得可甜了。其实这里是折射出了四大爷对安陵容的态度。皇上曾经说过，安陵容的歌声有几分像纯元，因此这个苹果既代表对她的肯定，给个好评，又代表安陵容不过是第二个妙音娘子罢了，作用就是给自己逗闷子。皇上心情不好的时候，就叫安陵容过来唱两声。等他高高兴兴的过来了，皇上的烦心事已经被解决了，他就只能灰溜溜的离开。华妃倒台时，皇上也叫过安陵容唱歌。安陵容听着华妃在殿外的声音，问皇上要不要让他进来说话时，皇上却说就是为了不想听见他，所以才让你来唱歌的。合着安陵容就是纯纯的工具人一枚。有一次华妃深夜叫安陵容献唱，还逼她喝下了一碗玫瑰甜酒。安陵容说喝不了，还以为皇上会替她说话，但皇上却说。既然是阿妃娘娘赏赐的，就喝了吧。哎，四大爷，你偏袒的心思别太明显，好吧？果不其然，安陵容喝完嗓子就不行了，随即她的宠爱就冷了下来。这也不是大冤种是啥？入宫时，别人都靠着颜值、才华、家世入选，只有安陵容是靠着甄嬛的一朵秋海棠获得宠爱，也是靠着唱歌技能。失宠后，凭借酷似纯元的嗓子复宠，再次失宠，再次凭借冰溪舞复宠。每次起伏，皇上内心都毫无波澜。可见，在大胖菊眼里是丝毫不在意安陵容这个人的，只是将她当做。空闲时的玩物，就连安陵容有孕之后，皇上给她的封号都要甄嬛来取。她难道不知道甄嬛和安陵容之间的矛盾吗？不，她心里门儿清，但她还是选择了用这个侮辱人的封号，就像她在华妃面前逼安陵容喝下玫瑰甜酒一样。为了博所爱之人一乐，安陵容的感受自然就被她忽略了。安陵容下线前，在坦白局上质问大胖菊，对待她和对待一只小猫小狗有什么区别？其实皇上对待安陵容还不如一只小猫小狗。对于皇上来说，安陵容不过是一个招。之急来挥之则去的物件罢了。同样都是姐姐，玉娆对甄嬛有多敬爱，对浣碧就有多瞧不起。从她和浣碧的三次对话，能看出两人价值观的差距。第一次是在梅姐姐的追悼会上，玉娆和浣碧一起出来，恰巧看到果郡王和慎贝勒一起来吊唁。浣碧看见之后，就对玉娆说：“和慎贝勒一起的那个就是十七爷，是不是很风姿出众啊？”说完之后，一脸期盼，希望能得到玉娆的认可。结果玉娆却对他说：“碧姐姐，你别跟着我了，去伺候姐姐吧。”这句话首先告诉浣碧，现在聊起这个很不合时宜。二是告诉浣碧要认清你自己的身份，不要僭越了。第二次是在浣碧出嫁后某一次回宫探望甄嬛时，玉娆进屋来，无视浣碧，对甄嬛说：“我要出去一下。”然后浣碧就在旁边说：“玉娆打扮得漂亮，还说见到慎贝勒脸红的事儿。”这时甄嬛注意到的是这俩人是什么时候好上的，浣碧关注的却是：“你不介意他的母亲出身寒微吗？”玉娆怼道：“他也从未嫌弃过我啊。”虽然婚嫁之事也要考虑到家世背。景。但甄嬛和玉娆还是更看重感情本身，这里也能说明浣碧眼光的狭隘。第三次对话发生在准噶尔来犯时，为了不让果郡王去边关，浣碧求到了甄嬛面前。不管他的理由有多么充分，但此时当着玉娆的面说这些是非常不合时宜的。小巷事件之后，皇上对甄嬛果子里本就有疑心，如果此时甄嬛再去求情，更容易把两人都葬送。因此，他告诉浣碧，想要不出征，只能果郡王自己去承认无能。这时，一边的玉娆说：“难怪慎贝勒在家。”气得发疯，原来是见十七哥得皇上重用，埋怨自己在白痴国家俸禄罢了。讽毙完浣碧，国难当头，不想着为国效力就算了，竟然还撺掇十七爷临阵逃脱。《甄嬛传》中，甄远道一共有三个女儿，玉娆和甄嬛一母同胞，和浣碧之间的区别很明显。玉娆心气高，十分有个性，所有姐姐喜欢的东西她都会避开，比如甄嬛喜欢唱歌跳舞、弹琴吹箫，唯独不擅长丹青。玉娆就恰恰相反，唯独在画画上有所造诣。玉娆和浣碧之间的差距一目了然。浣碧就不一样了，她会因为别人夸她长得跟甄嬛像而沾沾自喜。甄嬛喜欢皇上时，她也会因为皇上的夸奖而开心；看到甄嬛和果子狸书信交往的开心，她也会要求甄嬛教自己读书。看到甄嬛喜欢什么，自己就喜欢什么，纯纯是嫉妒心理罢了。父母之爱。你为之计深远。《知否》《甄嬛传》梦幻联动，作为《知否》的中心思想，父母之爱子则为之计深远，可以说是被提及最多的一句话。但你是不是没想到，甄嬛也曾经说过这句话？今天咱们就来盘一盘《甄嬛传》中最能体现这句话的片段吧。Number one。
，甄嬛龙月。玩完内清事件后，嬛嬛和皇上彻底决裂，被贬为庶人，拔去甘露寺。在出宫之前，嬛嬛斟酌了很久，应该把公主交给谁来养。梅庄和嬛嬛从小就认识，两人又一起进宫，相互扶持。虽然不是亲姐妹，但胜似亲姐妹了。把龙月交给梅姐姐的话，绝对不用担心龙月生活的不好。但是梅姐姐位分太低，甚至连安小鸟都比过了她，她又没有争宠的打算。此时将龙月托付给梅姐姐，无疑是将两人往火坑里堆。静妃是妃位，又没有孩子，为人低调又聪慧，将龙月交付给她抚养，未来绝对不会受到委屈。而且这样一来，龙月就可以同时得到静妃和梅庄两个人的呵护了。甄嬛可以说是为龙月打算的很周全了。Number two， 曹琴墨温仪，安陵容和浣碧背叛甄嬛都是因为自己，只有曹琴墨，无论是投靠华妃还是投靠甄嬛，都是为了她唯一的孩子温仪。她既没有显赫的家世，也没有绝美的容貌，要想保全自己和自己的孩子，她就只能在后宫。中找到一个靠山，因此他投靠了华妃。在华妃的庇佑下，曹贵人成功生下了温仪，在他心中一直心怀感激，因此他才愿意一直在华妃身边出谋划策。华妃有宠爱，也有野心，加上自己的聪明才智，足以博得一片天地。但是当甄嬛进宫后，华妃的圣宠不在，就开始利用温仪争宠，甚至不惜伤害温仪。当自己的靠山开始伤害孩子的时候，曹琴墨就会毫不犹豫地选择离开。说到底，不过是身不由己罢了。Number three， 甄嬛红艳。甄嬛从甘露寺回宫后，身上踹着果郡王的红艳，又以四阿哥生母的身份回宫。从此，甄嬛和四阿哥成了一对互助搭子。最终，甄嬛扶持四阿哥登上了皇位，她也如愿成为了新一任太后。但此时，四阿哥开始担心红艳威胁到自己的地位，开始对甄嬛和红艳有了戒备之心。甄嬛为了红艳平安一生，将她过继给了果郡王，一来是为了让她认祖归宗，二来是为了让她逍遥自在一生。最终，四阿哥也承诺会给她亲王之位，保她一世平安。你敢信这就是同一个公寓出来的演技？庞氏变法则 ，show t i m <笑>小姨妈邓佳佳，当年小姨妈的唐氏表演法则真不是开玩笑。她凭借法则的每一条，成功让自己逆风翻盘，从全民目击到无证之罪，从大明风华到扬名立万。邓佳佳每一次出场都完美诠释了什么叫实力派演员。正是邓佳佳这样和角色共情的入戏，让她在拍完《无证之罪》的半年里，甚至做梦都会把自己吓醒。如果被绑架有段位，那邓佳佳可以说是演技封神的第一人。她那种层次递进的恐吓根本不像演出来的，即使发型凌乱、妆容不干净，但是邓佳佳呈现给观众的画面也非常有感染力。一部。《爱情公寓》让邓家家大火，但他也是把标签撕得最彻底的一个。陆展博、金世佳，他和张颂文一起出演的扫黑决战真是太精彩了，像狂飙一样。金世佳在这部电影中也实打实的飙了一次演技，他把角色那种狠辣、暴力以及杀人不眨眼的恶毒行径展露的一览无余。这个疯批反派真的太带感了，在他身上完全看不到半点陆展博的影子。金甲战士李佳航，他是完全做到了戏比人火，每次让观众侃侃而谈的还是李佳航很久以前出。演过的角色，比如广告片中送女孩一达的张一达，《金甲战士》里有马特救队队长邵中天，在出演过《爱情公寓》后，他带着张伟的标签演过很多剧，直到去年一部《破世精英》，李佳航把成年人的辛酸细节之处完美刻画出来了，也让大家看到了他在喜剧上的另一种可能。关谷神奇，王传君，自从出演了《我不是药神》，王传君就再也不是关谷神奇了。时隔十年，他的转型也受到了观众的一片夸赞。王传君对吕受益这个角色的加成很大，他身上有小事。名气息，但又很热心，因为王传君的妈妈就是一直在和病魔做斗争，所以有着真实的经历。他演起这个角色来也是游刃有余，最后是一直混迹于综艺和忙着开店的陈赫。陈赫最具代表性的一个角色就是曾小贤了，他在剧中是个敏感又专一且爱管闲事的老好人，哪怕到现在，陈赫还吃着这部剧的红利。后来他开始走上综艺之路，钱没少赚，就是呃人心不那么足了。因为《爱情公寓》对演员的表演要求非常高，所以同一个公寓出来的演员演技都不会太差。拜托，陈美嘉最后征服了海王，哎，她怎么可能不美呢？我一口烟气水喷死你！其实《爱情公寓》当初开拍时，李金明想要饰演的角色是白富美林婉瑜，所以当导演同时给了她婉瑜和美嘉的台词时，她直接就拒绝了美嘉的试戏，因为在李金明看来，她本身是自带女神属性的。陈美嘉那么二的一个角色，自己不想演？我不想，我不是美嘉，多二啊，能符合我形象吗？我说我就是婉瑜的戏。后来导演让他表演一段唱歌，李金明傻白甜的特点被展现的一览无余。就是这样，他得到了陈美嘉一绝。就有一段唱那个什么打呵响动流啊，唱完之后就说你是美嘉吧。
，就是好像有段戏就啪扑过去，我就抱他大腿了，好像哭还是闹还是玩不笑，所以我被选上了当美嘉这个角色。所以当年《爱情公寓》热播的时候，李金明凭借本色出演，把这个角色演成了笨蛋美人天花板。虽然不是自己想要的角色，但每一场戏李金明都全力以赴。这个傻白甜的七大女主之一，在李金明的诠释下，不仅非常可爱，还有很多鬼点子。他对可爱事物和帅哥没有丝毫抵抗力，还是个数学白痴。算术过程永远都是。虽然美嘉和吕子乔吵吵闹闹很多年，但一直对他念念不忘，又爱又恨。随着剧情的深入，两人接触的是越来越频繁。最后，他成功把海王拿下，甚至两人还有了一个可爱的小女儿。李金明扮演的是傻白甜，可也是他对《爱情公寓》的剧组感情最深。在最后一季听到公寓要拆掉的消息时，李金明那场撕心裂肺的哭戏更像是真情流露。是不是我们以后？就再也听不到笑声了。你们为什么不开心啊？你们怎么都不笑？你们笑啊！你们笑啊！这个地方，他从开始拍戏的第一天就在了。如今第一季到第五季，跨越了十几年，他对《爱情公寓》三六零二史和三六零一史的感情更像是家一样。还好陈美嘉是由李金明来出演的，要不然还真没人能把宅男杀手这个角色完美呈现出来。